வணக்கம் இன்று டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் பெரம்பலூர் மாவட்ட செய்திகள் வாசிப்பவர் ரூபியாநாதன் பெரம்பலூர் மாவட்டம் க எரையூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் மாணவ மாணவிகள் பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளேவே சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிந்து ஆர்வமுடனும் ஈடுபாட்டுடனும் காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகளை தோட்டம் அமைத்து உற்பத்தி செய்கின்றனர் இதற்கு அப்பள்ளியின் ஆசிரிய பெருமக்களும் உறுதுணையாக உள்ளனர் இவர்களை அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டுகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த இயலும் என பெரம்பலூர் மாவட்ட வேளாண் துறை இணை இயக்குநர் கலைவாணி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் எழுமூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களும் ஆசிரிய பெருமக்களும் இணைந்து பள்ளி வளாகத்தினுள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகளை விதைத்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்தினை அப்பகுதி பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டுகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மக்காச்சோள பயிர்கள் படைப்புழு தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் பயிர்கள் அனைத்தும் அடியோடும் சாய்ந்துள்ளது இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் பெரும் கவலையில் உள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்ட கோவில்களில் நடைபெற்ற ஆருதிரா தரிசனத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கட்சியின் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் நேற்று பெரம்பலூரில் நடந்தது கூட்டத்திற்கு கட்சியின் பெரம்பலூர் மாவட்ட தலைவர் சுந்தரம் தலைமை தாங்கினார் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கட்சியின் மாநில தலைவர் பொன்குமார் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்பொழுது அவர் கஜா புயல் பாதித்த இடங்களை பார்வையிட மோடி வராததும் தமிழக அரசு கேட்ட நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு வழங்காததும் கண்டனத்துக்கு உரியதாகும் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு மட்டுமே பிரதமர் மோடி அடுத்த மாதம் தமிழகத்திற்கு வந்தால் அவரை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டமும் கருப்பு கொடியும் காட்டப்படும் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கட்சி திமுக கூட்டணியில் உள்ளது எனவே வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் திமுக அணியின் வெற்றிக்காக கடுமையாக உழைப்போம் என்று கூறினார் அப்பொழுது கட்சியின் பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் சிவபெருமாள் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர் இதையடுத்து கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை அதிகபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஓரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது மேலும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் அநேக பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டுடன் காணப்படுகின்றது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் மற்றும் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் எம்ஆர் சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்